Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на ютуб-каналі Вічі. Вечірня пора, тож час говорити про Євангеліє. Зі мною поряд про той Єрей Володимир Давидов. Отче, вітаю! Вітаю, Олена! Добрий ну, вечір всім! Так. Сьогодні, на жаль, знову ракетна атака по всій країні була. У Києві, ну, місто, де я проживаю, є загиблі. Дуже шкода людей і ну, настрій такий собі, чесно скажу, тому що потерпаємо просто від цієї ненависті, від цієї агресії російської і гинуть люди, просто гинуть мирні, мирне населення. Тому шукаємо прихисток, шукаємо втіху в євангельських словах, друзі. Читаємо. Прийшли знову до Єрусалима, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященики і книжники, і старішини, і говорили йому, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі владу це робити? Ісус сказав йому відповідь, запитаю я вас про одне, відповідайте мені, тоді і я скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоанова з небес було чи від людей, скажіть мені? Ті міркували між собою. Якщо скажемо, що з небес, то він скаже, що ж ви не повірили йому. А сказати, що від людей боялись народу, бо всі знали, що Іоанн воістину був пророк. І сказали у відповідь Ісусові «Не знаємо». Тоді Ісус сказав йому відповідь «І я не скажу вам, якою владою це роблю». Отче, от ми говорили вже нещодавно про це Євангеліє. Ви можете, друзі, пошукати, знайти. Ми саме обговорювали безпосередньо євангельські вірші. Але от зараз я хочу запитати, що дуже часто в запитаннях, в коментарях наших глядачів є фрази «А хто вам дав право цим займатися?» Або там «А хто дав вам право брати у цієї людини інтерв'ю?» «Хто вас благословив?» І в зв'язку з цим мені, отче, це навіює алегорії якраз от з тим, що запитують ці книжники і первосвященики. Тобто от серед, серед сучасних людей нічого не змінилося, сутність залишилася та сама. От як тих дратувала проповідь Христа і людей е, дратує і сьогодні, коли ми вскриваємо проблеми там, нашої церкви, наприклад. От тому питання таке, а хто дійсно нам дав право от людям займатися тим, Чим ми займаємося? І от що людині дозволено, а що ні? Чи можемо ми говорити, от ми, наприклад, на нашому каналі, говорити про проблеми нашої церкви? Ти знаєш, я, я от на це питання знаходжу собі відповідь ну, в Євангелії. Для мене ці слова ну, є відповіддю. Тому що ну, в Євангелії сказано, якщо брат твій грішить проти тебе, піди і скажи йому. Якщо не послухає, візьми двох або трьох, щоб, він при, щоб при свідках, які підтверджують твоє якби, викриття, він навернувся. Якщо ні, то хай це зробиться церква. Тобто ми маємо розуміти, що, ну, по-перше, проповідувати, нести Слово Боже, якби покликаний кожен християнин, не тільки там архієрей, не тільки священник, але кожен християнин має проповідувати і нести це е, Слово Боже своїм життям, своїм прикладом, в першу чергу, свідчити зовнішнім, тобто ті, хто ще не є християнами, е- mm-hmm. якщо взяти більш в вузькому плані, хто не є ще православним, свідчити іншим, яким має бути цей православний християнський шлях спасіння. Але, знову ж таки, чому ми маємо право викривати Ну, так, знову ж таки, Євангелія нам і каже, піти і скажи твоєму брату, що він робить не так. Якщо ми вважаємо, опираючись на святе Євангеліє, що хтось робить не так в нашій церкві, то ми задаємо питання. Якщо, наприклад, це рівний нам, ми можемо піти і поговорити з ним на рівних. Якщо він нижче нас, ну mm-hmm. так, візьмемо, все-таки ієрархія в церкві присутня, і якщо це мирянин, священник може йому вказати, що не так, але і мирянин має право відповісти. Звичайно, коли ситуація трошки інша, коли священник бачить, не розуміє або хоче по, е, зрозуміти дії священноначалля, і не тільки священник, а й миряни, то вони мають право задавати питання, мають право міркувати, мають право, е, вірніше, не міркувати, а розмірковувати з іншим співбесідником. Тому що навіть так, є такий ж цей вираз, в спорі рождається істина. Так от діалог, от, особливо 
коли ми там запитаємо незручні mm-hmm. питання представникам Української Православної Церкви, ми той, то, 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 той же самий момент ставимо питання незручні до представників Православної Церкви України і до будь-якого. Тобто ми гострі питання ставимо щоб обміркувати, почути на них відповіді, почути різні сторони відповідь, відповідей а, на, можливо, одне й те саме запитання. Mm-hmm. І саме в розмірковуванні, а особливо, коли ми опираємо ще на Слово Боже, ми ж не просто говоримо від себе, ми стараємось знайти, від, а, знайти підтвердження своєї точки, точки зору, кожен з нас, хто говорить до іншої людини а, і проповідує або пояснює ситуацію, яка відбувається в церкві, ми намагаємося знайти відповідь а, в святому письмі. І проблема ще в тому заключається, що ну, в принципі всі богослови цього часу, різних православних церков і католицького, а, і католицькі богослови, говорять про те, що взагалі це 20-те століття, 21-те – це глибока криза, не тільки світова, а й церковного, кожного, я би сказав, кож, кожне е, угруповання, чи то, е, знову ж таки, чи то політичне, чи то там, глобальне світове, чи церковне, відчуває, що настав час кризи, що треба дещо переосмислювати і е, надати питання на ті відповіді, які зараз виникають і на які, наприклад, уже не, давало, не давали відповіді 100, а то й більше років. От питання то, навіть тої ж автокіпалі Української Православної Церкви, бути чи не бути, це ж не виникло питання сьогодні, чи вчора, чи 10 років назад, чи навіть 30, коли вже була незалежна Україна. А ці, ці питання виникали ще на початку 20-го століття. Тобто це все тягнеться... Це я як приклад привів. Mm-hmm. Насправді в православі дуже багато таких невирішених питань, які покрилися часом, так от, наростом часу, і за них якби забули. Але вони є, і вони дають привід, щоб виникали нові питання. І на них треба відповідати. Знаходити так, відповідь. Шукати, по крайній принаймні, шукати. Шукати, так. Mm-hmm. А для цього, а щоб знайти, то треба спілкуватися, треба доносити іншим, що є якісь питання невирішені, які треба обговорювати. І е, не тільки мають це обговорювати архієреї, але це має е, обговорювати кожен православний християнин. Як, але, звичайно, не просто так, я так подумав, а в цьому намагатися розбиратися. І для цього ми і... Ну, я думаю, що для цього ми якраз ці діалоги, ці інтерв'ю і беремо, mm-hmm. щоб е- трошки почати і самим зрозуміти, що відбувається, ну і донести тим, хто нас mm-hmm. дивиться. Ну, от, е- е- напевно, е- тому... Е- ми ж теж беремо для себе приклад, ну я так сподіваюся, що все ж таки з Євангелія, з, вчив, з того, як вчив Христос, з того, як він поводився з людьми. І от е, тут є фраза, да, коли він каже, що скажіть мені, хрещення Іоаннова з небес було чи від людей. І от мені цікаво, дійсно, а чому ж книжники не повірили Іоанну? Тобто, от вони ж самі кажуть, скажемо так, то не так. Тобто, вони визнають, що Іоанн – це великий пророк, це серйозна фігура. І тому питання, а чому вони не повірили йому? Ну, їхня неприязнь до Христа була настільки великою, що, в принципі, вони не могли... Вони розуміли, що Іоанн дійсно великий, великий пророк. А, ну, важко було не погодитись. І, можливо, вони навіть це вбачали і в Христі, але заздрість людська, їхня заздрість, була настільки великою, що признати Іоанна Хрестителя пророком і притечею, то це було порівносильно дійсно признанню і самого Ісуса Христа. Тому що Іоанн Хреститель ясно вказував на Ісуса Христа, що він є більший нього і хто йде за ним. І вони не могли цього допустити, тому що, визнаючи дійсно Іоанна, вони мусили б визнати Ісуса Христа. А так, в принципі, вони утрималися, mm-hmm. тому що і сказати ні, теж побоялися. 
Бо, як сказано в Євангелії, так, що побоялися народу. Тому що якщо б вони, очільники старозавітньої церкви, сказали б, що Іоанн не пророк, ну, я думаю, що з, з народом у них їм було б від народу не переливки. Тому що в ізраїльському суспільстві, ну, в принципі, отакі... Народ ізраїльський називається взагалі жестоковинний. Mm-hmm. Він так, у них дійсно і, і, і повстати, і бунт вчинити, це було, в принципі, для них ну, не то, щоб... Не, тобто між ділом mm-hmm. і, і відповіддю е, проходило небагато часу. Зрозуміло. Тобто це було зразу, реакція народу була. Одразу. Ми, ми от е, в підтвердження, ти пам'ятаєш, коли Христос прийшов в храм і почав виганяти? Так. От буквально недавно ми знов повторювали цей mm-hmm. уривок. І от у євангеліста якраз таке, що там можна було навіть пройти. Тобто ми представляємо, наскільки був захаращена частина храму, що коли все розігнали, а звичайно не Христос це сам робив, він почав це, е, якби, виказувати своє негодування, почав е, розносити там, але ж і люди підтримали його, тому що Сам би він з цим не впорався. І після того сказано, що там можна було навіть ходити. Тобто там дійсно ряди були, ряди, mm-hmm, клітки, mm-hmm. загони. І це було жах, жахливе місце. Зрозуміло. Тобто все ж таки не завжди ми маємо мовчати. Ми маємо мовчати, але мовчати, коли це в стосунках, коли ми можемо образити людину, от особисто щось не те сказати. Але якщо є якась така проблема суспільна, я... Розумію, що ми маємо вскривати її, маємо задля того, щоб знайти хороше рішення для миру, добра, для усієї там, громадськості, для усієї країни. Дякую. Ну, я думаю, що якщо ми будемо мовчати, то істину ми не знаємо. Ми і про неї маємо дійсно питати її, угу. і шукати і знаходити. А якщо мовчати дійсно, то в принципі це ну, ну, є такий гарний вираз. Молчанням придається Бог. Mm-hmm. Я вважаю, що тому і ми і не повинні мовчати, а повинні розмовляти і, ну, і, mm-hmm. і наскільки це можливо просвіщати. Навчати. Ну, от для мене якраз да, в даній євангельській вірші якраз дуже пов'язані з цією темою, тому що е, Христос просто говорить, ти, ви хочете правду знати, чи ви хочете просто зіграти якусь гру, да, тобто на чомусь підловити. І от саме тому він поставив це питання, що ви мені дайте відповідь, я подивлюсь, наскільки ви готові говорити, а не замовчувати, а вони обрали замовчання. Тому і не почули від Ісуса Христа також відповіді на своє запитання. Дякую, Отець Володимир, за роз'яснення. Дякую, що ми міркуємо, розмовляємо і шукаємо Бога в нашому житті. Що ж, друзі, будемо прощатися. На все добре. Спасибі тобі, Лона, за розмову. На все добре. Хай Господь всіх благословляє, оберігає. І все те лихе, що проти нас готують, хай перетвориться в ніщо. Дай, Божою благодаттю Боже. і Божим промислом. Дай Боже. Дякую. До побачення, друзі. Бережіть себе. До побачення.